എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കണേ മട്ടൻ കറി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കറിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മസാല ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ മട്ടൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞളും പിന്നെ കുറച്ച് വിനീഗറും കൂടി മാഗിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിന്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കണേ പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു തക്കാളി ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇത് ഒരു തക്കാളി മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അടിച്ച് അതിന്റെ ജ്യൂസ് പോലെ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്യൂരേ പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഒരു സവാള പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സവാള പ്യൂരെ പോലെ ആക്കിയത് അതായത് കുറച്ചു നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് അത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ച് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ മട്ടൻ വേവിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ബേ ലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജാതിക്കയുടെ ഫ്ലവർ പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മുഴുവൻ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് മട്ട നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മട്ടൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് നമ്മളിനി പതുക്കെയൊന്ന് ചൂടാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന പട്ട ബേ ലീഫ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യാം തീ എപ്പോഴും മീഡിയത്തിലിടാം നമ്മൾ മട്ടൺ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തു അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാലകൾ ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വെച്ചേക്കണ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യുക കുറച്ച് സവാള കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മിനിമത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിസിലും കൂടി അടുപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ കുക്കർ അടയ്ക്കാൻ പോവാം തീ കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ലാമ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഒരു വിസിലും കൂടി അടിച്ച് എന്നിട്ട് ഞാൻ തുറന്നതാണ് ഇപ്പം നോക്കി ലാമ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നോക്കാം നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ചിടാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ കുറച്ച് ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് 
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണ സവാളയുടെ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത് സവാള പേസ്റ്റ് ഇന്ന് തീ ഒന്ന് കൂട്ടിയിടുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റൊക്കെ ഒരുവിധം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം മസാലകൾ മസാലകളൊക്കെ എല്ലാം ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണ തക്കാളിയുടെ പ്യൂരെ ആഡ് ചെയ്യണം തീ ഒന്ന് കൂട്ടി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണ തക്കാളിയുടെ ക്യൂബ്സ് തീ ഒന്ന് ചുരുക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക തക്കാളിയുടെ ക്യൂബ്സ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒന്ന് തക്കാളി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മീറ്റ് മസാല ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതൊന്ന് ഉടഞ്ഞോട്ടെ കേട്ടോ കുറച്ച് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ അടച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം ഇത് അതിൻ്റെ പച്ച ചോകയൊക്കെ ഒന്ന് പോകാനായിട്ടാണ് ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി തക്കാളിയിലേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തുറക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മീറ്റ് മസാല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കണ മട്ടൺ എടുത്ത് ഇടാം മട്ടണൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മട്ടണൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ മട്ടൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാനൊന്ന് പകർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മട്ടണൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടിയിട്ട് വേവിക്കാം അത് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൂടിയിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവി തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ തിളച്ചു തുടങ്ങി നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മട്ടൻ കണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മട്ടൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാ വളരെ അമ്മിയാണ് ഇത് ഇത് നമുക്ക് റൈസിന്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയോ കഴിക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്റെ മട്ടൻ കറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും പ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ അടുത്ത വിഭവമായിട്ട് വരുമ